నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడాను నా నమస్కారం ఎప్పుడూ కూడాను ఈ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఒక స్త్రీ గర్భం దాల్చటము అనేది ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ అంటే ఇది దేవుడు ప్రతి స్త్రీకి ఇచ్చిన వరం సృష్టి సో ఎప్పుడూ కూడాను ఏ టైంలో అయినా కూడాను ఒక స్త్రీ గర్భం దాల్చటం అనేది ఆ ఇంటికి గొప్ప విశేషం బాబు కానీ పాప కానీ ఇంటికి ప్రవేశం అనేది ప్రతి ఒక్క తాత కానీ నానమ్మ కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ లేకపోతే అమ్మ నాన్నలు కానీ అందరూ సంతోషించే వార్త సో ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ ఉన్నది ఈ కరోనా ఉన్నది వైరస్ ఉన్నది కాబట్టి ఈ దీనివల్ల ప్రపంచం అంతటా కూడా భయభ్రాంతులతో ఉన్నది కనుక ఇప్పుడు ఎవరైతే వివాహం అయినా ఒకవేళ వివాహం అయ్యి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ఎవరైతే ప్లాన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఏది కూడా అడ్డు అనేది ఉండదండి సో నిరభ్యంతరంగా ఏ వయసు వారైనా కూడాను ఎవరైనా కూడాను ఒకవేళ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే తప్పకుండా చేసుకోవచ్చు టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అనేది దిస్ ఈజ్ అన్ ఎలెక్టివ్ ప్రొసీజర్ అంటే దీనికి ఇప్పటికిప్పుడు ఈ నెలలో కంపల్సరీ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీకి వెళ్ళాలి అంటే ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి లేకపోతే లేదు అని ఎక్కడా కూడా లేదండి సో ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఈ ఐవీఎఫ్ అనేది టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అనేది మనము ఎలెక్టివ్గా అంటే నిదానంగా ప్లాన్ చేసుకునే ప్రక్రియ ప్లస్ డాక్టర్తో కూడా ప్రశాంతంగా మాట్లాడి టెస్టులన్నీ కూడా చేయించుకొని వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ యొక్క ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ చూసుకొని కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఆలోచించుకొని లేదా హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కూడా డిస్కస్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళవచ్చు సో ఇది ఎలెక్టివ్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి చాలా వరకు ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్టులు అంటే మన నిజామాబాదే కాదు తెలంగాణనే కాదు ఆంధ్రానే కాదు దేశమంతటా కూడా ఎక్కడైనా కూడా ఈ కోవిడ్ టైంలో ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ కూడా ఏవైతే ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో అవి ఇవ్వటం జరిగింది కానీ ఈ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎలెక్టివ్గా ఎమర్జెన్సీ కాదు కాబట్టి చేసుకోకపోవటమే మంచిది అయితే కొంతమందికి మరి ఐవీఎఫ్ తీసుకుంటే ఏమన్నా నేరమా లేకపోతే ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అనే సందేహాలు కూడా ఉంటాయి అంటే ఈ ఐవీఎఫ్ పద్ధతి అనేది టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా స్త్రీ దగ్గర నుంచి ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు లేకపోతే పురుషుల్లోనూ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు బట్ ఈ యొక్క మెయిన్ రిజల్ట్ ఏంటి అని అంటే ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీలో ఐవీఎఫ్లో ఇప్పుడు బాడీలో ఉన్న అండాశయంలో ఏ వైరస్ ఉండదు అంటే స్త్రీకి ఉన్న అండాశయంలో ఎక్కడ కూడా ఏ వైరస్ ఉండదు అది గర్భంలో అంటే లైక్ గర్భాశయం పక్కన అండాశయంలో బాడీలో శరీరంలో ఉంటుంది కనుక అలాగే శుక్రకణాలు కానీ వీర్యకణాలు కానీ ఇది హస్బెండ్లో ఉండే ఈ కణాలు లోపల ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి ఏ వైరస్ ఉండదు కానీ ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ చేయాలి ఐవీఎఫ్ పద్ధతి చేయాలి అని అంటే పేషెంట్కి ముందు చూసి ఇంజెక్షన్స్ కానీ మందులు కానీ ఆ స్త్రీకి పెట్టడం జరుగుతుంది పెట్టిన తర్వాత ఫాలిక్లర్ ట్రాకింగ్ అంటాం ఫాలిక్లర్ ట్రాకింగ్ అంటే అండాశయాలు అనేవి ఆ యొక్క అండాలు పెరుగుతున్నాయా లేదా ఈ అండాశయాల్లో అనేది ఈ ఫాలిక్లర్ ట్రాకింగ్లో చూడబడుతుంది అంటే ఫ్రీక్వెంట్ స్కాన్స్ అవసరం పడుతుంది ఈ ఫ్రీక్వెంట్ స్కాన్స్కి ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది వారి యొక్క ప్రైవేటు వాహనాలు అంటే వారి యొక్క సొంత వాహనాలు ఉండవచ్చు లేకపోవచ్చు బట్ ఫ్రీక్వెంట్ స్కానింగ్ అనేది అవసరం అలాగే ఉన్నప్పుడు ఆ అండాశయాలు క తగినంత సైజు పెరిగిన తర్వాత ఓవం పికప్ పడ్డాం ఆ అండాశయంలో పెరిగిన అండాలని పిక్ చేసి ప్రిజర్వ్ చేయటం జరుగుతుంది అలాగే వీరెకడాలని తీసుకొని ఇవి రెండూ కూడా ఒక పెట్రి డిష్ అంటే ఒక డిష్లో ఆ సంపర్కం అనేది ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఆ ఫలదీకరణ అనేది ఆ యొక్క పెట్రి డిష్ అని ఒక డిష్లో కృత్రిమ పద్ధతిలో జరపడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు 
ఆ యొక్క శరీరంలో ఉన్న అండాశయానికి అండాలకి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి వైరస్ ఉండకపోవచ్చు కానీ వీరెకణాలకి వైరస్ ఉండకపోవచ్చు బట్ ఐవిఎఫ్ పద్ధతిలో ఏంటి అని అంటే ఇవి రెండు ఫలదీకరణ అనేది ఒక డిష్లో అనేది జరుగుతుంది మరి ఆ డిష్ ఎక్కడ ఉంటుంది రూమ్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది ఆ రూమ్ని ఎన్ని ఎసెప్టిక్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేసినా కూడా మనము ఆ ప్రిజర్వేషన్ కానీ ఈ వైరస్లు వచ్చే అవకాశం అసలు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో ఏది ఏమైనా ఇది అంత ఎమర్జెన్సీ ప్రక్రియ కాదు కనుక ఈ కోవిడ్ టైంలో అందరూ న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీని ప్లాన్ చేయగలిగితే చేయండి ఈ ఐవిఎఫ్ మాత్రం ఇప్పటికిప్పుడు తొందరగా ఒక ఐవిఎఫ్ స్పెషలిస్ట్ని మీట్ అయ్యి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనే ఎమర్జెన్సీ లేదు కనుక ఈ టైంలో ఈ యొక్క ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ని కొంచెం కొంతకాలము కొంచెం డిలే చేసుకొని ప్రాంగ్ చేసుకుంటే మంచిదండి సపోజ్ ఇప్పుడు మనము ఏదన్నా ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి అని అంటే ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కూడా మ్యాన్ ప్రపోజెస్ గాడ్ డిస్పోజెస్ అంటే మనము ఒకటి తలుస్తాం దేవుడు ఒకటి తలచడం జరుగుతుంది చేయటం జరుగుతుంది ఇవి చాలా వరకు చాలా సందర్భాల్లో చాలా వరకు ఎవరైనా సరే మనము ఫేస్ చేసే ఉంటాము అయితే మనము ఒక ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళాలి అనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ రావచ్చు లేదా హైదరాబాద్ నుంచి ఇంకా వేరే దగ్గరికి ఎక్కడికైనా ముంబై ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చు బట్ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఏంటంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని అపాయింట్మెంట్స్ అనేవి ముందుగానే తీసుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా కూడా ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్లో ఒకవేళ ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళిన పక్షంలో అయితే వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్స్ అనేవి అప్పటికప్పుడు దొరకవండి ప్రాయర్గా ఎప్పుడు కూడా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సపోజ్ తీసుకున్నప్పుడు అవి మనము మళ్ళీ ఈ నెల మధ్యలో ఒకసారి విజిట్ చేశాము మళ్ళీ డాక్టర్ రమ్మన్నారు రమ్మన్న టైంకి మళ్ళీ లాక్డౌన్ వచ్చి అన్నీ బంద్ అనేది జరగడం జరిగింది అలా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ టెన్షన్ పడరు హాస్పిటల్స్ టెన్షన్ పడవు కానీ పేషెంట్స్ టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు అయ్యో మేడం ఈరోజు డేట్ ఇచ్చింది నేను ఎట్లయినా సరే మేడం దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళకి ఎందుకు ఆ ఆలోచన ఉంటుంది అని అంటే వాళ్ళ సంతాన లేమి కోసము ఎప్పటి నుంచో ఆ డిప్రెషన్కి స్ట్రెస్కి లోన్ అయ్యి వన్స్ ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడు కూడా ఆ డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి రీచ్ అవ్వాలి మన సమస్యలు అనేది వాళ్ళకి చెప్పాలి దానికి పరిష్కార మార్గం దొరకాలి ఇమీడియట్గా రిజల్ట్ రావాలనే పేషెంట్ ఆలోచిస్తారు బట్ ద థింగ్ ఏంటి అని అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఒకవేళ ఏమన్నా మార్క్ అంటే నెల మధ్యలో ఏమన్నా ఆగిపోతే దానికి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు చాలా వరకు కూడా లాక్డౌన్లో ఇప్పుడు మన పేపర్ స్టేట్మెంట్స్ రీసెంట్గా రీసెర్చ్ చూసినట్లయితే ఆర్టికల్స్లో కూడా వచ్చింది ఇంతకుముందు భార్య భర్తలు అంటే భర్త ఇద్దరు కూడా జాబ్ చేసుకుంటూ ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ కుటుంబం నడిపించి యాజ్ యూజువల్గా ఉన్నప్పుడు కన్నా ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ అనేవి డబల్ ట్రిపుల్ రిజల్ట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనేది కూడా రీసెంట్గా కూడా పేపర్లో కూడా ఆర్టికల్స్లో కూడా మనం చూడటం జరిగింది ఎందుకు అని అంటే చాలా వరకు సంతానలేమి ప్రాబ్లమ్స్లో ఎప్పుడు చూసినా కూడా పని ఒత్తిడి రెస్పాన్సిబిలిటీసు స్ట్రెస్ అనేది ముందుగా ఉంటుంది అంటే వారు ఈ ఈ కాలంలో చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఫ్యామిలీలోనూ భార్య భర్త ఇద్దరు కూడా వర్కింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్గా ఉన్నారు సో వాళ్ళు పొద్దున లెగిసిన కాడి నుంచి డ్యూటీకి మనము టైంకి చేరుకున్నామా లేదా భర్తకి బాక్స్ పెట్టామా లేదా లే నేను బాక్స్ పెట్టుకున్నానా లేదా అత్తమామలకి మధ్యాహ్నానికి వచ్చే వరకు ఈవినింగ్ ఉన్న ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ రెడీ చేసామా లేదా మరి పని వాళ్ళు మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఇవాళ ఉన్నారా లేదా ఇవన్నీ మైండ్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం జాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ టైంకి రీచ్ అయిన తర్వాత నిన్న ఆ పని చేయకపోతేనే బాస్ కోప్పడ్డాడు మరి ఈరోజు ఈ పని అవుతుందా లేదా అంటే వీళ్ళ మైండ్ అంతా కూడా ఒక మెకానికల్గా 
ఆ యొక్క మనము మేము అంటారు అబ్బే ఒత్తిడే ఉందండి ఒత్తిడి లేదు ఏం లేదు మేము పొద్దున వెళ్తాం జాబ్కి ఒక రెండు చేతుల సంపాదించుకుంటున్నాం ఇద్దరం మంచిగానే ఉన్నాము ఏదో మేమిద్దరంకి మా ఇద్దరికి ఇంకొక ఇద్దరు తోడైనట్టు ఓ పాపో బాబో బాగుంటే బాగుంటుంది కదా అని ప్రతి ఒక్కరూ చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు ఉమెన్ని చూసుకున్నా అంతే చెప్తారు మెన్ చూసుకున్నా అంతే చెప్తారు అంటే భార్య కానీ భర్త కానీ చాలా వరకు అది చెప్పటమే కానీ ఆచరించే విధానం వచ్చేసరికి ఈ యొక్క థింకింగ్ అంటే థాట్ ప్రాసెస్ని మన యొక్క బుర్రలో ఉన్న థాట్ ప్రాసెస్కి స్టాప్ అనేది ఉండదు ఎప్పుడు మనము పొద్దున లేసిన తర్వాత హస్బెండ్ అయినా కూడా వైఫ్ అయినా కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి వాళ్ళు జాబ్లో ఉన్న ఒత్తిడి అట్ ద సేమ్ టైం ఇంట్లో ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సైమల్టేనియస్గా వివాహం అయింది మరి ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు ఇవన్నీ కూడా ఒత్తిడితో కూడినవి ఈ ఒత్తిడి వల్ల చిరాకు కోపము నిద్రలేమి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆలోచించరు బట్ లాక్డౌన్లో ఏముంది ఎవరిని జాబ్స్కి రావద్దు అని చెప్పారు సో ఆ జాబ్ దగ్గర ఉన్న టెన్షన్ బాస్ టెన్షన్ తర్వాత ఈ అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లేవు సో చాలా వరకు ఏంటంటే ఇంతకుముందు గృహిణీలు పొద్దున్నే లేచి వారి యొక్క దినచర్యలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆచరించుకుంటూ తర్వాత వంట చేసుకుంటూ కొద్దిగా రిలాక్స్గా కూర్చోవటము టైం గడపటము ఇలాంటివి ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో జరిగింది అంటే ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ డబల్ ట్రిపుల్ అయినాయి అని అంటే దాని అర్థము మనము ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చున్నామని కాదు ఖాళీగా కూర్చుంటూ కూడా మన బుర్రని ఖాళీగా ఉంచాం సో మన యొక్క మైండ్ని ప్రశాంతంగా ఉంచడం వల్ల మన యొక్క హార్మోన్స్ కానీ మన యొక్క నిద్ర స్టేటస్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను టైంకి సమపాళల్లో సరిగ్గా నడిచినాయి కనుకే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ ఎవరైతే ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే సంతానలేమి ప్రాబ్లం కోసం హాస్పిటల్స్ తిరిగిన వాళ్ళు కూడా న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అయినారని ఆర్టికల్స్లో రీసెంట్గా కూడా చెప్పబడి ఉన్నది సో సంతానలేమి ప్రాబ్లమ్స్కి కారణాలు కొన్ని మన శారీరక ప్రక అంటే పరంగా భర్తలోనూ భార్యలోనూ కొన్ని డయాగ్నోస్ ఉండు ఉండి ఉండవచ్చు కానీ ఒకవేళ అన్నీ బాగుండి అంటే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటాం అంటే ఇక్కడ భర్తలోనూ ఎటువంటి ప్రాబ్లం కనపడదు భార్యలోనూ ఎటువంటి ప్రాబ్లం కనపడదు మరి ఎవరిలోనూ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేనప్పుడు పెళ్ళయ్యి ఐదారు సంవత్సరాలైనా కూడా నెల తప్పడం అనేది జరగదు సో దీన్ని అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటాం వీళ్ళల్లో చాలా వరకు ఒత్తిడితో కూడి స్ట్రెస్తో ఉన్నవాళ్ళు చాలా వరకు స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో అయ్యారు కనుక వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ అనేవి చాలా బాగా పెరిగినాయి సంతానాలేమి ప్రాబ్లమ్స్కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మ మధ్య మార్గంలో ఏమన్నా ఆగిపోతే ఏ ఒక్క కపుల్ కూడా అండి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు భార్య భర్త చక్కగా వాళ్ళు ఇంట్లో ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయడానికి అవసరం అయితే ట్రై చేయాలి లేదా టెలిఫోన్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ యొక్క కరస్పాండింగ్ కన్సల్టెంట్కి కానీ హాస్పిటల్ యాజమాన్యానికి కానీ ఫోన్ చేసి వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని అవి ఫాలో అవ్వచ్చు సో దానివల్ల ఎవరికి కూడాను నష్టమేమీ లేదు కపుల ఆ అడ్వైస్ తీసుకొని భార్యాభర్త వాళ్ళు జంట అనేది ఫాలో అవ్వచ్చండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారాగా సంతానం అనేది కలిగింది అంటే గర్భం దాల్చారు ఆ తర్వాత ఫర్దర్గా చెకప్స్లో ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ టైంలో వాళ్ళకు ఒక భయం ఉంటుంది అంటే ఇది ప్రెషర్స్ ఉన్నది నేను పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత నేను ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది మరి ఈ యొక్క వైరస్ వల్ల ఈ ఇప్పుడు జరిగే లాక్డౌన్ వల్ల మరి నా బేబీకి ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా నాకేమన్నా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అనేది చాలా వరకు భయాందోళన చెందుతూ ఉంటారు అయితే న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా కూడా ఐవిఎఫ్ పద్ధతుల ద్వారాగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా కూడా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ చాలా వరకు ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీకి ట్రీట్మెంట్ ఎవరైతే ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారో ఏజ్ పరంగా చూసుకున్న ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు సమ్ థర్టీ ప్లస్ ఒక్కొక్కసారి థర్టీ ఫైవ్ ఒక్కొక్కసారి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు కొంతమందికి నలభై సంవత్సరాల వరకు కూడా అది ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ కావచ్చు అయితే యూజువల్గా వయసు పెరుగుతున్న కొద్దిగా మనకి ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ రక్తపోటు కానీ షుగర్ కానీ డయాబెటిక్ కానీ థైరాయిడ్ కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవచ్చు లేకపోవచ్చు కానీ ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారాగా 
ఎప్పుడైతే ఎవరైనా కూడా గర్భం ధారిస్తే వాళ్ళు యూజువల్గా హై రిస్క్ పద్ధతిగానే ట్రీట్మెంటు స్పెషల్ ట్రీట్మెంటు చేయటం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సంతానం కోసం ప్రయత్నం చేసి చేసి ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీకి అంటే ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్కి ఒక సెంటర్ సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ నెల తప్పిన తర్వాత వాళ్ళు తొమ్మిది నెలలు కూడాను చాలా ఆందోళనగా భయంగా ఆ యొక్క జంట ఉంటారు కాబట్టి యాజ్ ఏ గైనకాలజిస్ట్గా కౌన్సిల్ చేయటము మళ్ళీ వాళ్ళకి షుగర్ కానీ బీపీ కానీ థైరాయిడ్ కానీ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా లేదా చెక్ చేయటము వారికి ముందు నుంచే వాటి గురించి సరైన అవగాహన చెప్పడము మరీ ముఖ్యంగా బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటే బిఎంఐ ఎత్తుకు తగ్గ బరువు అనేది అది ఎప్పుడు కూడా పాటించాల్సిన ప్రక్రియ అండి అయితే ఈ నెల తప్పిన ఫస్ట్ విజిట్కి ఎవరైతే హాస్పిటల్ అంటే డాక్టర్ని సంప్రదించినప్పుడు వాళ్ళ ఎత్తుకు తగ్గ బరువు ఎంత ఉన్నది అనేది చూడటం జరుగుతుంది సో ఆ బరువు కూడా వారు స్థూలాకాయం అంటే లైక్ ఒబీస్ ఆ యొక్క జోన్లో వాళ్ళు లేకపోతే మన ప్రెగ్నెన్సీలో ఉండే కాంప్లికేషన్స్ కూడా అంటే యూజువల్గా కొన్ని అనేవి షుగరు బీపీ అలాంటివి లేకపోయినా కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ డిటెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ప్రెగ్నెన్సీలో బీపీ రక్తపోటు డిటెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో యూజువల్గా ఈ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని సంతానం అంటే గర్భం దాల్చిన వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీలో బీపీ కానీ షుగర్ కానీ వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కనుక కంపల్సరీ ఎనీ పేషెంట్ అంటే ఎవరైనా కూడా ఈ యొక్క ఇన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు కష్టపడి వాళ్ళ యొక్క ఫినాన్షియల్గా కానీ మెంటల్ స్టేటస్ కానీ ఏదైనా కూడా వాళ్ళు ఒక బేర్ చేసుకొని భరించిన తర్వాత ఒక ఒక డెస్టినేషన్ అనేది రీచ్ అయిన తర్వాత అంటే ఆ గర్భం దాల్చిన తర్వాత పాప కానీ బాబు కానీ వచ్చే వరకు కూడా వాళ్ళు చాలా యాంక్షియస్గా ఉంటారు సో డెఫ్ డెఫినెట్గా వాళ్ళు హై రిస్క్ కిందే వస్తారు కానీ హై రిస్క్ అని చెప్పి భయభ్రాంతులకి లోనైపోయి వాళ్ళని టెన్షన్ పెట్టాల్సిన ఉద్దేశం అని కాదు గైనకాలజిస్ట్గా బట్ అట్ ద సేమ్ టైం తగిన జాగ్రత్తలు తగిన టైంలో చెకప్స్ మంచి నిద్ర మంచి ఆహారము అది గైనకాలజిస్ట్ కౌన్సిల్ చేయటము జరుగుతుంది అదేవిధంగా వాళ్ళు కూడా పాటించుకొని చేయగలిగితే వాళ్ళు కూడా పాపని కానీ బాబుని కానీ చక్కగా తీసుకొని వెళ్ళే అవకాశం తప్పకుండా ఉంటుందండి సంతాన లేమి గురించి ఎవరైతే ఎప్పటి నుంచి అయితే వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటూ ప్రయత్నం చేస్తున్నారో లాక్డౌన్ టైంలో ఈ కరోనా వైరస్ ఇప్పుడు నడుస్తుంది కదా ఇంకొక త్రీ మంత్స్ మనము బ్రేక్ తీసుకుందాము లేకపోతే డిలే చేద్దాము అని కొంతమంది ఆలోచన చేయవచ్చు బట్ లాక్డౌన్ అనేది ఈ యొక్క వైరస్ అనేది మనము హ్యూజ్ గ్యాదరింగ్స్ ద్వారాగా లేకపోతే కోల్డ్ కాఫ్ ఉండి ఆ వైరస్ని మళ్ళీ ఇంకొకరికి ట్రాన్స్మిషను చేయబడుతుంది కనుక ఇలాంటివన్నీ జరగకూడదు కాబట్టి ఎవరి ఇళ్లల్లో వాళ్ళు ఉండి ఉండినట్లయితే ఈ వైరస్ అనేది ఒకరి నుంచి ఒకరికి సంక్రమించకుండా ఉంటుంది కనుక లాక్డౌన్ అనేది చేశారు తప్పించి సంతానం కోసం ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళకి లాక్డౌన్ ఎవరికి లేదండి సో భార్యాభర్త ఇద్దరు ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు ఇంకా లాక్డౌన్ పీరియడ్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అన్నారు అంటే వారు చక్కగా వారి ఇష్టమైన ఫుడ్ అంటే చాలా వరకు ఇంతకు ముందు ఐటీలో కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ వాళ్ళు కొన్ని వర్కింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఫుడ్ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకునే టైం దొరకకపోవచ్చు అక్కడ క్యాంటీన్లో దొరికినవే తింటము లేదా ఫాస్టింగ్లో ఉండటము స్ట్రెస్తో మళ్ళీ బస్సులు వారి బస్సులు లేకపోతే కార్లు అయినా సరే ఇప్పుడు హైదరాబాదే చూసుకున్నట్లయితే మామూలుగా మనము నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాదు రీచ్ అయ్యే లోపల ఒక హైదరాబాద్ ఒక పెరిఫరీ టు అనదర్ పెరిఫరీకి వెళ్ళాలి అని అంటే ఆల్మోస్ట్ అంతే టైం తీసుకుంటూ ఉంటుంది అంటే అంత ట్రాఫిక్ పెరిగిపోయింది అంత ఎయిర్ పొల్యూషన్ కూడా ఉన్నది ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఒక కపుల్ జంట అనేది వారి గృహాల్లో వాళ్ళు ఉంటున్నారు 
సో హ్యాపీగా తిని వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉండి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ వాళ్ళు తప్పకుండా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఏ వయసు వాళ్ళైనా ఎవరైనా కూడా లాక్డౌన్ ఉంది కదా మనం ప్రెగ్నెన్సీ డిలే చేయాలి అని అనుకోవాల్సిన అవసరం అసలే లేదు సో ఏ కపుల్ అయినా ఎవరి వయసు వాళ్ళైనా వాళ్ళు ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్రయత్నం చేస్తే లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నం చేయవచ్చు వారిలో రిజల్ట్స్ కూడా పాజిటివ్గా డెఫినెట్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుందండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడాను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు